Tick-Borne Encephalitis, also known as TBE, is a rare viral infection infecting the brain and spine. It affects people of all ages and can be transmitted immediately after a single bite from an infected tick. In this short film, we hear stories from those who have had a severe TBE infection. I am Pernille, and I live in Forborg, in Sydfyn, with my children. Og i øh, efteråret 2018, der blev jeg ramt af sygdom, som skulle vise sig at være TBI. Poniedziałek Mikołaj idzie normalnie do szkoły. Po powrocie informuje mnie, że źle się czuje. Kyllä se golfkentällä on tullut ja heinäkuun puolenvälin paikkeilla, niin oikein pieni punkki, joka vaimosten nappas irti, tuli kova kuume ja Heiko Olo ja olen kaatumassa ja muuta ja Volker Fromm verbringt viel Zeit in der Natur. Das blieb vor einigen Jahren nicht ohne Konsequenzen. Der 65-jährige wurde von einer Zecke gestochen, die das FSME Virus übertrug. Er liegt für einige Wochen im Koma. TBE has been reported in over 36 countries across Europe and in parts of Asia and Tunisia. Spending time outdoors can increase your chances of getting TBE from an infected tick, as ticks can be found both within and outside cities, in parks, gardens, forests and meadows. Activities such as camping, gardening, biking and picnicking put people at higher risk of tick bites. While ticks are found throughout the year, they are most active between March and November, when temperatures are above 6 degrees Celsius. Det startede med, at jeg havde en, en uge, øh, hvor jeg havde det, jeg troede var influenza. Okazuje się, że ma temperaturę i to wysoką temperaturę, bo to było prawie 39 stopni. Så det gick jag till läkaren. Fick antibiotika mot Borrelia, som man trodde. Utan att ta test, för att det tar så lång tid att få svar. Från... Midsommarhaftons morgon så har jag inget minne. Där är allting borta. Jag kunde inte gå, jag kunde inte prata. Jag kände inte igen min man. Mina barn kom in och jag kände inte igen dem. Och, och så var, blev de ledsna. Jag tänkte, men gud vad är det som har hänt? Det måste ha hänt något hemskt. Det gav sådana ja, och jag närmast tog mig till huvudet och, och skrej. Och... Jeg kan også huske, huske at jeg sagde til, til sygeplejerskerne, at de måtte give mig noget, og de sagde, at det, vi, vi har ikke noget medicin, der virker på dig. Pediatra powiedział, że powinniśmy jak najszybciej udać się na SOR do szpitala dziecięcego. Bardzo szybko przyszła do nas pani doktor, która opiekowała się tam na oddziale Mikołajem. Powiedziała, że muszą mu zrobić punkcję lędźwiowo krzyżową. Där och då att stanna världen på något vis. Och så frågar jag, vad händer nu? Ingenting, sa de. Vi kan inte göra någonting. För most people infected with TBE, there are no symptoms. If symptoms do appear, there are usually two phases. Phase 1, flu-like symptoms, including fever, headache, fatigue and muscle pain. After a symptom-free time, some people may experience a second phase of disease. Phase 2 may affect the brain. Symptoms can include high fever, headache, nausea, vomiting and dizziness. I starten efter jeg kom hjem fra sygehuset var jeg rigtig rigtig træt. Jeg kan huske når det værste på dagen det var når jeg skulle hente min søn i børnehaven. Vi spikkom men i natten der står malmas at den Suunnilleen mitään ja Meilahdessa vaimo kertoi, että mä olin pyyhkeellä golfia pelannut siellä. Bardzo długo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się z Mikołajem dzieje. Te jego objawy były inne. Okazało się, że Mikołaj ma klaszczowe zapalenie mózgu. Wydaje mi się, że to był moment, kiedy przybyliśmy do brzegu, sobie chodziliśmy po tym lesie i możliwe, że to w tamtym momencie właśnie nie tyle, że zdążył mnie ukuć i odpaść. Jeg har aldrig sådan været det store naturmenneske. Jeg går en sjældent gang imellem en, en tur med en veninde ud i en skov. 
Så jeg har heller aldrig sådan taget nogle forholdsregler i forhold til at skulle færdes i skove eller forholde mig til flåter eller risiko for flåter. Inden jeg blev ramt af TBE, så havde jeg ikke kendskab til, at man kunne få andet end Borrelia ved at blive bit af en flåt. Jeg havde aldrig hørt om TBE. Toisena var kæppäivänä kävi fysioterapeutti ja toisena toimintaterapeutti ja kävelyaskeleita ja käsien toimintaa ja vessassa käynnit, syöminen, kaikki oli niin kuin uudestaan opittavaa. Ja nyt jatkuu edelleen toimintaterapeutin kerran viikossa tunnin siellä ja siellä saan pää onneksi alko toimimaan hyvin. Että. While there's no cure for TBE, symptomatic treatment is possible. Long-term consequences of TBE can include disorders affecting coordination, balance and speech, cognitive changes, muscle weakness. Jag är så innerligt glad att det var jag som blev sjuk och inte någon av mina barn. Det är bra att ta jakiś informatie, vjedze, która mogłaby ochronić nas przed takim dramatem, z jakim żeśmy się zetknęli. Na ten moment wydaje się, że jego organizm jednak sobie z tą chorobą poradził. Znamy historie innych dzieci, które są po prostu przerażające. Dzieci są z niedowładami, dzieci są niepełnosprawne. Nie mogą już funkcjonować tak, jak funkcjonowały. Nam na szczęście się to nie przytrafiło, ale mogło być inaczej. Also FSME hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Früher aktiv mit Auto und Motorrädern, da kann ich total Abstand nehmen, da geht gar nichts mehr. Ingen will få sitt liv på det här viset utav ett litet larvigt fästingbett. To enjoy your time in nature, it is important to plan ahead and take preventative measures to help protect yourself and your loved ones against tick bites and TBE. Prevention methods include avoid heavily tick infested areas of forest and woodland from spring until autumn. Wear light colored, long sleeved clothing. Use of effective insect repellents. TBE vaccination for people living in or visiting at risk areas. Check your body for ticks regularly. Remove ticks as soon as possible. Before you travel, check local information and advice about TBE. If you live in or travel to a country affected by TBE, you can speak to your healthcare professional to discuss the most appropriate protection method for you. Or if any signs of illness occur within 28 days of a tick bite.